वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टी के जी केमिस्ट्री अकेडेमी आज के मौलिक विश्लेषण रसायन फंडामेंटल्स ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री प्रथम अध्याय विश्लेषण रसायन मौलिक विषय समूह एवं डाटार परिसंख्यनगत पूर्वक अध्याय गुरुत्वपूर्ण एक टपिक्स नहीं कथा बोल टपिक्स हम सार्थक संख्या अर्थबह संख्या तात्पर्यपूर्ण संख्या जेटी के इंग्रेजी सीगनीफिकेंट फिगार्स बोले थी पशापी असार्थक संख्या अर्थहन संख्या तात्पर्यन संख्या इन सीगनीफिकेंट फिगार्स एवं सार्थक संख्या अर्थव संख्या तात्पर्यपूर्ण संख्या निर्णय नियमवल ये विषय नहीं तुम्हारे सामने कथा बोल तुम्हरा प्रथम थे खूब मनोज सहित हमारे कथागुल सार्थक संख्या अर्थव संख्या तात्पर्यपूर्ण संख्या एवं असार्थक संख्या अर्थहन संख्या तात्पर्यन संख्या की से जानते पर तात्पर्यपूर्ण संख्या कि भाव निर्णय करते हैं से निर्णय नियमवल जानते पर सबा के आबा स्वागत हमें तरुण कुमार गायन माइ यूट्यूब चैनल टी के जी कैमिस्ट्री अकाडेमी चलो सार्थ संख्या की जेने सार्थक संख्या परीक्षा लब्ध मान निर्देशक संख्या से मान निर्देशक संख्या अंक गो द्वारा गठित से गुटार शेष अंक बद दिए बाकी अंक गो जो निश्चित भाव निर्णय करा जाए तब ओ मान निर्देशक संख्या जतगुल अंक द्वारा गठित से संख्या के सार्थक संख्या बोल अन्न भाव जो बोली कि बोला जाए सकल मान के शून्य थ नये पर्त ये दस टी डिजिट द्वारा प्रकाश कर मान जे सकल डिजिट पर्त निश्चित भाव जाना जाए तरह परवर्ती डिजिट पर्त सकल डिजिट के सार्थक संख्या अर्थव संख्या बोले एन यार्थक संख्या जो डेफिनेशन दिल से जो एक उदाहरण नहीं कथा बोली डेफिनेशन टी बुझते सुविधा हमारा धरल एक मीटार स्केल जो मीटार स्केलर दूटी निकटतम दागर अर्थात पशापी दूटा दागर मध्य जो दूरत से पॉइंट वन सेंटीमिटार तेल एक मीटार स्केल जो मीटार स्केल दुईटा दागर मध्यवर्ती दूरत से पॉइंट वन सेंटीमिटार और ये मीटार स्केल सहाजे एक जो छात्र के बोलम जो तरह पेंसिलर दैर्घ्य कत से मापते छात्र के जो पेंसिल दैर्घ्य मापते बोल छात्र हमारे रिपोर्ट कर लो पेंसिलटर दैर्घ्य हो पंद्रह दशमिक चार सेंटीमिटार ये पंद्रह दशमिक चार सेंटीमिटार बोल ये पंदर पर चार पंदर पर दशमिक दशमिक पर चार ये चार संख्या क्योंकि ठीक नये से जेटी मेपे से वो छात्र जेटी मेपे से पेंसिल से पेंसिले दैर्घ्य क्यों पंद्रह दशमिक तीन सेंटीमिटार अपेक्षा अनेकटा बसि एवं पंद्रह दशमिक चार सामान्य कम पंद्रह दशमिक चार सामान्य कम हवा सत्व ओ छ्रटी क्योंकि पंद्रह दशमिक चार सेंटीमिटार पेंसिल दैर्घ्य अथवा पंद्रह दशमिक तीन थ पंद्रह दशमिक तीन थ बड़ो अथवा पंद्रह दशमिक पाँच थे अनेकटा क्यों कम तेल पंद्रह दशमिक जो चार पेंसिल दैर्घ्य छात्रटी रिपोर्ट कर चार जेटी से तरह पशापी हमारा कि बोलते एक पाँच पंदो ये वन फाइव क्योंकि निश्चित भाव निर्णय करा गो तृत्य जो नम्बर फोर 
पंद्रह कम क्या परीक्षा लब्ध जो दर्घ्य मान से बोला दी पे पंद्रह दशमिक चार प्लस माइनस पॉइंट वन सेंटीमिटार छात्री द्वारा परीक्षा मान पंद्रह दशमिक चार एटी के तीन टी सार्थक संख्या एक एवं पांच एवं एक अनिश्चित संख्या निश्चित संख्या हम एक पांच एवं अनिश्चित संख्या हम चार तेल सार्थक संख्या जे उदाहरण दिल से आशा करी बुझते पे संख्याटी जो एक बोझार चेषा करी को भौत राशि परीक्षा लब्ध मान निर्देशक जो संख्या भौत राशि राशि परीक्षा लब्ध मान निर्देशक संख्या जे अंकगल द्वारा गठित से अंकगल शेष अंक बद दीब शेष अंक बद दिए बाकी अंकगल निश्चित भाव निर्णय करा जाए शेष अंक बद दिए बाकी अंकगल जमन एखे पंद्रह दशमिक चार कथा बोले तो पंद्रह दशमिक चार दशमिक पर चार चार निश्चित भाव निर्णय करा जा चार बद दिए बाकी अंकगल निश्चित भाव निर्णय करा जा मान निर्देश संख्या जतगुल अंक द्वारा गठित वही संख्या के संख्या के राशिटर सार्थ संख्या बढ़े आशा करी बुझते पे छो ये उदाहरण दिल से उदाहरण टाइम तुले धरे ये छात्री जो पेंसिल दुर्घ मापते बला से मेपे से पंद्रह दशमिक पाँच आसले पेंसिल दुर्घ हम पंद्रह दशमिक जो चार जेटी मेपे से पंद्रह दशमिक तीन अपेक्षा एक बेसि आर पंद्रह दशमिक पाँच अपेक्षा एक छोट पेंसिल दुर्घटा तेल पंद्रह दशमिक चार जेटी मेपे से दशमिक पर चार से ठीक नहीं अर्थात चार्ट क्यों अनिश्चित संख्या एन आस अर्थहन वर्थक संख्या तात्पर्यन संख्य इनसिगनीफिकेंट फिगार्स को मान प्रकाशकाल जत दूर पर्त निश्चयता सम्भव ता अपेक्षा जो अतरिक्त डिजिट व्यवहार कर तक असार्थक संख्या व अर्थहन संख्या बोले पूर्व जो उदाहरण दिए छात्री जो पेंसिले दुर्ग मेपे पंद्रह दशमिक चार ये चार्ट क्यों असार्थक वर्तहन संख्या एखे और एक उदाहरण तुम धरा हो नमूनार ओजन वन पॉइंट टू जिरो सिक्स वन तर जिरो 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 एत ग्राम पा जाए दशमिक पर चार संख्या ए दशमिक पर टू जिरो सिक्स वन पर शून्यगुल शून्यगुल असार्थक वर्तहन संख्या एख आसी सार्थक संख्या वर्थभर संख्या निर्णय नियमावल को परीक्षा लब्ध पाठ बात राशि मान निर्देश संख्यार तात्पर्यपूर्ण संख्या गणना करार्जर नीचे जो नियमगुल आलाप करब से साधारण प्रयोग कर नियम नम्बर वन समस्त असन्न नान जिरो डिजिट तात्पर्यपूर्ण संख्या हिसाब से गण्य कर असन्न जो संख्यागुल सबग तात्पर्य जेमन फाइव सेभेन एखने काइव एवं सेभेन एट कर्थबह सार्थक संख्या अर्थात फाइव फाइव सेवेन दो सार्थक संख्या आय सिक्स सेवेन फाइव एखे सार्थ संख्या तीन टा सिक्स सेवेन फाइव तरह सिक्सटी सेवेन पॉइंट फाइव वन एखे सात संख्या चार्ट सिक्स सेवेन फाइव वन एखे सबग संख्य कसन्न नन जिरो असन्न नन जिरो डिजिट से सार्थक संख्या आर दो असन्न संख्यार मजे जो शून्य था तेल से संग्नगुल सार्थ संख्या है जेमन एट जिरो जिरो फाइव तेल एट एवं फाइव ये क्योंकि असन्न संख्या 
8 এবং 5 এর মাঝে দুইটা জিরো আছে এই দুইটা জিরো কিন্তু সাত্য সংখ্যা সেজন্য বলা যাবে 8005 এখানে চারটি সাত্য সংখ্যা একই ভাবে 3 এবং 2 এর মাঝে একটা শূন্য আছে এই শূন্য কিন্তু সাত্য সংখ্যা অর্থাৎ 3021 বাম দিকে থাকা শূন্যগুলো তাৎপর্যপূর্ণ নয় তাহলে অশূন্য সংখ্যা প্রথম কোনটি সেটি আমরা আগে দেখব এবং সেই অশূন্য সংখ্যার প্রথম যেটি দেখব সেটি বাম দিকে যে শূন্যগুলো থাকবে সেই শূন্যগুলো কিন্তু সার্থক সংখ্যা নয় যেমন এখানে প্রথম উদাহরণ যেটি 5 হচ্ছে প্রথম অশূন্য সংখ্যা তে 5 এর বামে আছে শূন্য তাহলে শূন্য কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ নয় অর্থাৎ 5 এবং 3 কিন্তু দুইটা তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্ক দ্বিতীয় উদাহরণে 7 আছে প্রথম অশূন্য সংখ্যা তো প্রথম অশূন্য সংখ্যার বামে আছে শূন্য তাহলে বামের যে শূন্যগুলো আছে সেগুলো কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ নয় তাহলে এখানে 7 এবং 2 দুটি কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ সংখ্যা তৃতীয় উদাহরণে প্রথম অশূন্য সংখ্যা 9 9 এর আগে যে শূন্যগুলো আছে সেগুলো কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ নয় 9 এর পরে যে শূন্য আছে সেটি তাৎপর্যপূর্ণ তারপরে যে 3 আছে সেটিও তাৎপর্যপূর্ণ এরপর রুল 3 কোন সংখ্যা এক বা একাধিক শূন্য দিয়ে শেষ হলে ওই শূন্যগুলো দশমিক বিন্দুর ডান দিকে অশূন্য সংখ্যার পরে থাকলে ওই শূন্যগুলো তাৎপর্যপূর্ণ হয় তাহলে 4 এর পরে 0 এটি তাৎপর্যপূর্ণ সংখ্যা 2 এর পরে 5 5 এর পরে 0 0 এখানে কিন্তু এই জিরো গুলো তাৎপর্যপূর্ণ সংখ্যা তারপরে এখানে প্রথম অশূন্য সংখ্যা 0 এই 4 4 এর পরে যে 0 সেটি কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ সংখ্যা 4 এর আগে শূন্যটা কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ সংখ্যা নয় অর্থাৎ ডান দিকে জিরো গুলো এখানে তাৎপর্যপূর্ণ সংখ্যা বাম দিকে জিরো কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ সংখ্যা নয় পূর্বেই বলা হয়েছে এরপরে রুল 4 কোন একটি সংখ্যা এক বা একাধিক শূন্য দিয়ে শেষ হলে শূন্যগুলোর অবস্থান দশমিক বিন্দু ডান দিকে না হয়ে ডান দিকে না হলে ওই শূন্যগুলি তাৎপর্যপূর্ণ সংখ্যা হতেও পারে আবার নাও পারে এখন সে পরিচালিত যে নিয়ম নীতি সেই অনুসারে যদি আমরা n 10 to the power small n আকারে যদি দ্যাট ইজ সূচক আকারে এক্সপোনেনশিয়াল ফর্মে যদি আমরা লিখি তাহলে কিন্তু সূচক আকারে যেটি লিখছি 10 টু দি পাওয়ার সামথিং এই 10 টু দি পাওয়ার সামথিং সেটি কিন্তু আমরা তাৎপর্য বা সার্থক আকারে আনতে পারবো না তাহলে এখানে এই 105107000 এই সংখ্যাকে আমরা কিভাবে লিখতে পারি তিনটা ভাবে লিখতে পারি সেটা এখানে দেখানো হয়েছে 1.07 into 10 to power 4 তারপরে 1.070 into 10 to power 4 1.0700 10 to the power 4 তাহলে 10 to the power যে 4 লিখেছি আমরা একটা তাৎপর্যপূর্ণ নয় তো বাকি এই যে যেটা লিখেছি 107 এখানে তাৎপর্যপূর্ণ সংখ্যা 10 এবং 7 এই তিনটি সাত্য সংখ্যা তারপর একটা 1070 এখানে চারটি সাত্য সংখ্যা তারপর একটা 10700 এখানে কিন্তু পাঁচটি তাৎপর্যপূর্ণ বা সাত্য সংখ্যা অর্থাৎ আমরা 10 এর উপরে যে পাওয়ারটি লিখছি সেটা বাদ দিয়ে বাকি যেগুলো সংখ্যা সেগুলো কিন্তু সবই সার্থক বা তাৎপর্যপূর্ণ সংখ্যা এখানে এরপর রুল 5 বস্তুর সংখ্যা সর্বদা পূর্ণ সংখ্যা হয় এই ধরনের সংখ্যার পরে দশমিক বিন্দু দিয়ে দশমিক বিন্দু ডান দিকে যতগুলো খুশি শূন্য বসালেও সংখ্যাটির মান অপরিবর্তিত থাকে তাই বস্তু সংখ্যার ক্ষেত্রে তাৎপর্য অঙ্কের সংখ্যা অসীম যেমন 60 টি আপেল 36 টি কমলা লেবু 
এগুলা তাৎপর্যপূর্ণ সংখ্যা অথবা তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্কের সংখ্যা অসীম যেমন 7 কে আমরা লিখতে পারি 7 এর পরে দশমিকের পরে 0 0 এইভাবে আমরা যত খুশি 0 বসাইতে পারি একইভাবে 36 এর পরে যত খুশি 0 এইভাবে দশমিকের পরে 0 বসাই দিলাম তাহলে এখানে আমরা তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্কের সংখ্যা কিন্তু অসীম হবে বস্তু সংখ্যা সর্বদা যে পূর্ণ সংখ্যা সেই পূর্ণ সংখ্যার পরে দশমিক দিয়ে এইভাবে শূন্য শূন্য লিখলে যত খুশি লেখা যায় সেজন্য আমরা বলতে পারি বস্তু সংখ্যা ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্কের সংখ্যা অসীম তাহলে যে নিয়মগুলো আমরা পাঁচটা নিয়ম দেখলাম সেগুলো একটু সামারি করে আবার একটু নতুন ভাবে বলছি এক থেকে নয় পর্যন্ত যে নয়টি ডিজিট যে কোনো অবস্থানে অবস্থান করুক না কেন সেটি কিন্তু অর্থবহ মান নির্দেশ করে কোন পরিমাপনে অর্থব অঙ্কের সংখ্যা দশমিক বিন্দুর অবস্থার উপর নির্ভর করে না অর্থাৎ দশমিক বিন্দু যেখানে থাকুক না কেন সেখানে অর্থবহ সংখ্যা ফিক্সড যেমন এখানে উদাহরণ দিয়েছি বাইশ দশমিক জিরো ছয় সাত এখানে অর্থবহ সংখ্যা কিন্তু পাঁচটা এ বাইশ দশমিক জিরো ছয় সাতকে আমরা কিন্তু বিভিন্নভাবে লিখতে পারি অর্থাৎ দশমিক বিন্দুটাকে বিভিন্ন জায়গাতে যদি দেই কখনো টু এর পরে দেই যদি কখনো সিক্স এর পরে বা জিরোর পরে এইভাবে যেখানে দেই না কেন অর্থবহ সংখ্যা এখানে কিন্তু পাঁচটি হবে কোনো সংখ্যায় যদি শূন্যের বাম দিকে শূন্য ছাড়া অন্য কোনো অঙ্ক না থাকে শূন্যর বাম দিকে শূন্য ছাড়া যদি অন্য কোনো অঙ্ক না থাকে তাহলে শূন্য কিন্তু অর্থবহ নয় অর্থাৎ সংখ্যা বাম দিকের যে শূন্য থাকবে সেই শূন্যগুলো অর্থবহ নয় যেমন জিরো এইট টু তাহলে এইটের আগে যে জিরো আছে বাম দিকে এই জিরোটা কিন্তু অর্থবহ নয় এই যে পয়েন্ট জিরো জিরো সেভেন এই এইট সেভেন এখানে এইটের আগে যে জিরোগুলো আছে এগুলো কিন্তু অর্থবহ নয় এখানে অর্থবহ সংখ্যা এইট এবং সেভেন শূন্য অর্থবহ সংখ্যা কখন হবে যখন এটি সংখ্যার প্রথমে বা সর্বভৌমে যখন বসানো হবে তখন কিন্তু এটি অর্থবহ হবে না কিন্তু এটি যদি মাঝে বসে তাহলে সেটি কিন্তু অর্থবহ হবে বা শেষে বসলেও অর্থবহ হবে আবার একক পরিবর্তনের মাধ্যমে শূন্যকে বাদ দেওয়া সম্ভব হয় সেক্ষেত্রে এই যেমন পয়েন্ট জিরো জিরো ফোর সংখ্যাকে শূন্যগুলো কিন্তু অর্থবহ নয় আমরা যদি শূন্যকে বাদ দিই তাহলে সেটাকে পয়েন্ট জিরো জিরো ফোর গ্রামকে ফোর মিলিগ্রাম আকারে প্রকাশ করলে শূন্যের আর প্রয়োজন হয় না আবার একই পরিবর্তন একক পরিবর্তন করলেই যে শূন্য বাদ হয়ে যাবে এমন কথা নেই যেমন ফাইভ পয়েন্ট ফোর জিরো সিক্স সেভেন গ্রাম এটাকে যদি আমরা মিলিগ্রামে প্রকাশ করি তাহলে ফাইভ ফোর জিরো সিক্স পয়েন্ট সেভেন মিলিগ্রাম আকারে যদি প্রকাশ করা হয় সেক্ষেত্রেও কিন্তু সন্ধ্যের প্রয়োজন হয় তাহলে এখানে শূন্য এখানে কিন্তু শূন্য অর্থবহ হচ্ছে আবার সকল অশূন্য সংখ্যা অর্থবহ এই যেমন এখানে কোনোটাতে শূন্য নাই সবগুলো কিন্তু অর্থবহ সংখ্যা আর অশূন্য সংখ্যা মধ্যবর্তী সকল শূন্যই কিন্তু অর্থবহ এই যে উদাহরণগুলো দিয়ে দেওয়া আছে টু পয়েন্ট জিরো 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 ফাইভ টু এবং ফাইভ মাঝে যে শূন্য আছে সেগুলো কিন্তু সবই অর্থবহ দশমিকের টানে এবং প্রথম অশূন্য সংখ্যার বামের শূন্য অর্থবহ নয় তাহলে থ্রির বাম দিকে যে শূন্য আছে সেগুলো কিন্তু অর্থবহ নয় আর এখানে দশমিকের ডানে এই যে দশমিক পরে জিরো জিরো টু ফাইভ তাহলে দশমিক পরে যে যে জিরো জিরো এই জিরো জিরো কিন্তু অর্থবহ নয় অর্থাৎ টু ফাইভ শুধু অর্থবহ শোষক বিশিষ্ট সংখ্যার ক্ষেত্রে শুধু নিউমোরিকাল অংশটুকু অর্থবহ সংখ্যা প্রকাশ করে যেমন সিক্স পয়েন্ট জিরো 
into 3 into 10 to the power 23. A can a kin to a numerical long shot is 6.0 to 3 8 chart take into the world. Shankar Doshamikin Kono Shankar Sheshe should not take the that or the world. Shankar should this to know. Jaman 400 cubic centimeter poly map map or the world. Shankar Kotho Tashun this to know. A can a four hundred cubic centimeter K four into ten to the word two Akari Lakaja the lake and a ortho shonka acta four point zero. We can ortho shonka duta four point zero zero ortho shonka tinta four point triple zero into ten to the word two. We can ortho shonka sat tight at the other dosomic behind corner shonka sheshes or not ugly. সেখানে অর্থব সংখ্যা সুনির্দিষ্ট হবে না অর্থব অঙ্ক গণনার গণনায় দশমিক বিন্দুকে হিসেবে আনা হয় না যেমন এখানে 3 2 5 4 0 1 এখানে 6 টি অর্থব অঙ্ক রয়েছে কিন্তু এখানে এই 3 2 5 4 0 1 এই সংখ্যাকে যদি আমরা বিভিন্ন ভাবে লিখি সেক্ষেত্রেও কিন্তু অর্থব সংখ্যা একই থাকে অর্থাৎ এখানে আমরা যেটি বুঝলাম সেটি যে দশমিক যে বিন্দু দশমিক বিন্দুটা এখানে হিসাবে আনা হচ্ছে না তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই অর্থব সংখ্যা বা তাৎপর্যপূর্ণ সংখ্যা বা সার্থক সংখ্যা এবং অসার্থক সংখ্যা বা অর্থহীন সংখ্যা বা তাৎপর্যপূর্ণ দ্যাট ইজ তাৎপর্যহীন সংখ্যা সম্পর্কে ধারণা পেয়েছো পাশাপাশি কিভাবে অর্থ বহ সংখ্যা বা তাৎপর্যপূর্ণ সংখ্যা বের করতে হয় সে বের করার নিয়মাবলী সম্পর্কে ধারণা পেয়েছো তো সবাইকে আবারো ধন্যবাদ